。有这样的老人呢、啊，真的是儿女们的灾难，换做谁呢，那都一样。为什么会这样子说呢？最近就听到有人讲啊，村子里面呢有一个92岁的老太太死了，家属们呢基本上一声都没有哭啊，偶尔会听到有人哭两声。也是小孩子假装的。据说老人去世的当天呢，一家人根本就没有难过啊，反而是一家人都是有说有笑的，心里欢喜的就像刻在脸上一样。怎么会这样子呢？老人的儿女难道都这么不孝什么？最后呢，就听他们家里人讲到啊，老太太在12年前就已经瘫痪了，前两年呢虽说不能够动，但是一点也不糊涂，还是比较好照顾的。儿子呢在外面打工，儿媳妇呢就在家里面照顾，日子呢还算过得下去。但是在第三年的时候呢，老太太天天就说儿媳妇对她不好，经常要闹着给儿子打电话。儿子得知此事后呢，也是天天挂念着老太太。有一次在工地上工作分了心，就丢掉了性命。儿媳妇没过多久呢，由于伤心和心里的压抑啊，就是抑郁过度也过世了。就这样呢，一年内呢，老太太是熬走了自己的儿子和儿媳妇之后呢，照顾老太太的责任呢，就落在了自己的女儿和孙女的身上啊。她的女儿呢，也六十多岁了。白天呢在家里照顾他，孙女呢就白天上班，晚上呢回家照顾老太太。女儿呢身体本来也不是非常好，还要天天给她又是擦又是洗，天天累的腰都直不起来了啊！就这样了，老太太还天天是骂来骂去，女儿有些时候实在是委屈了，就和她吵两句，之后呢只能自己躲在一个角落里偷偷的哭啊。夜里呢孙女照顾她，本来就累了一天，白天上班上了一天，晚上老太太还事儿多。一会儿呢这儿不舒服，一会儿那里疼了，就是不停的哼哼啊。大半夜呢，让孙女也是累得天天筋疲力尽啊。还好是孙女年轻一点，就这样两人是照顾了将近九个年头，把自己弄得精神都快要崩溃了。这一下呢，老太太过世了，他们感觉心里面这个大包袱也终于是卸下来了，一下子就轻松多了。在这种情况下，谁又会真心的去伤心哭呢？老话说啊，久病床前呢无孝子，这一点也不知道这家里人做的对住了这句话没有啊？只有他们自己心里清楚。他人的评头论足又何须在意呢？未经他人苦，莫劝他人善啊！倘若你遇到这样的一个家庭情况，你能做到十二年如一日吗？你若经我苦，未必有我善。不知道大家是怎么看的？也欢迎在评论区里面留言讨论。